প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক পুরো বিশ্ব জুড়ে সবাই আতঙ্কিত করোনা মহামারীতে করোনাকে ঘিরেই সবার এখন যত ভয় যত সতর্কতা কিন্তু আমরা জানি যে আসলে সতর্কতার বিকল্প নেই সেটি সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা একটু যেন স্বস্তি পেয়েছি যে করোনাতে শিশুদের আত আক্রান্ত হবার বা খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যাবার আশঙ্কাটা তুলনামূলকভাবে কম এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো করোনাতে শিশুদের ঝুঁকি এবং সতর্কতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তিনি আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো নিরানব্বই সালে জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এমবিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে আপনাদেরকেও স্বাগত যেটি দিয়ে আসলে শুরু করেছিলাম যে এখন তো আসলেই সবাই আতঙ্কে আছে করোনা নিয়ে কোভিড নাইনটিন নিয়ে সেক্ষেত্রে শিশুদের কথা যদি আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে আসলেই কি শিশুদের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বা জটিলতার দিকে যাবার ঝুঁকি কম থাকে করোনার ক্ষেত্রে এখন এখন এই এই মুহূর্তে যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে শুরুতে যেটা চিন্তা করা হচ্ছিল যে শিশুদের মাঝে হয়তো এই রোগের বিস্তার ওভাবে হবে না বা আগের স্টাডিগুলিও সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছিল বিশেষ করে চীনে যে সত্তর হাজারের উপরে ওদের যে আক্রান্তের সংখ্যা সেখানটায় মাত্র এক পার্সেন্টের নিচে শিশু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এবং কেউই খুব মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়নি একইভাবে ইউরোপ আমেরিকার চিত্রও সেরকম তো আমাদের চিত্রটা যদি আমরা আলোচনা করি বা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে আমাদের দশ বছরের নিচে শিশু আক্রান্তের সংখ্যা শতকরা তিন ভাগ তো এখন তো সংখ্যা হয়ে গেছে অনেক প্রায় দেড় লাখের উপরে আমাদের টোটাল আক্রান্ত আমি যদি সেই হিসেবে পার্সেন্টেজ করি তাও অনেকগুলি শিশুই বা অনেক সংখ্যায় শিশুই আক্রান্ত হচ্ছে যদিও শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু শিশুদের মাঝে এই রোগের যে প্রকাশ এবং এই এর যে মারাত্মক যে প্রকাশটা সেটার এটা আমরা অতটা পাচ্ছি না শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তাদের আক্রান্তটা মাইল পর্যায়ে যে সাধারণ হয়তো খুব ভালো প্রকাশ আসছে না এবং মারাত্মক পর্যায়ে ওদের প্রকাশটা ওভাবে পাওয়া যাচ্ছে না এ কারণেই হয়তো হাসপাতালগুলিতে আমরা যদি হাসপাতালগুলির চেহারা খেয়াল করি বা হাসপাতালগুলির পরিসংখ্যান দেখি সেখানে অনেক বেশি করোনা রোগী সেরকম কিন্তু এখনও ওভাবে পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা তো তার মানে সতর্কতার দিকটা তো আসলে আমরা বিকল্প হিসেবে কিছু নেই সেটি শিশুদের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে সেটি আমরা চাই কারণ সতর্ক যত থাকবো তত আসলে এই রোগের প্রতিরোধ আমরা করতে পারবো শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু আমরা সাধারণত দেখতে পাচ্ছি যে এখন পর্যন্ত যারা সতর্ক আছেন বা যারা সাবধান থাকছেন শিশুদেরকে নিয়ে কিন্তু তারা বের হচ্ছেন না তারা নিজেরা হয়তো বের হচ্ছেন প্রতি ঘরে যারা বের হওয়ার প্রয়োজন তারা বের হচ্ছেন কিন্তু শিশুরা কিন্তু এখনও ঘরেই থাকছে সাধারণত তো সেক্ষেত্রে শিশুদের সতর্কতার জন্য বা যাতে আক্রান্ত হতে না পারে যারা বের হচ্ছেন তাদের প্রতি আসলে পরামর্শ কি থাকবে এখন দেখেন অনেকেই মনে করেন যে শিশুরা যেহেতু ঘর থেকে বের হয়নি এ কারণেই হয়তো ওদের ভেতরে আক্রান্তের সংখ্যা কম বাইরের দেশগুলিতে যেমন বেশি বয়স্কদের ভেতরে আক্রান্তের মাত্রা বেশি আমাদের দেশের পরিসংখ্যান কিন্তু বলে বলে যে এটা বিশ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে কাজেই আমি যদি এভাবে চিন্তা করি বিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেন ওরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে কারণ ওরা কাজে যাচ্ছে বাইরে যাচ্ছে হয়তো এ কারণে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ওদের ভেতরে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি ঠিক একইভাবে হয়তো শিশুরা সেই প্রথম লকডাউন থেকে যখন ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে কাজেই ওদের ভেতরে এই এক্সপোজারটা ওভাবে আসেনি এ কারণেই হয়তো ওদের ভেতরে আক্রান্তের সংখ্যা কম আবার একইভাবে বললাম যে ওদের প্রকাশ অন্যদের থেকে একটু কম এ কারণেই হয়তো আমরা মনে করছি যে শিশুদের ভেতরে প্রকাশ এরকম নাই তারপরেও শিশু মাত্রই ঝুঁকির মধ্যে থাকে কাজে আমাদের উচিত হবে ওদেরকে সাবধানে রাখা এ কারণেই যে সতর্কতাগুলি আমরা বড়দের ক্ষেত্রে নিয়ে থাকি একই ধরনের সতর্কতা ওদের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে নিতে হবে এবং ওদেরকে বোঝাতে হবে কারণ একটা ছোট বাচ্চাকে তো আপনি চাইলেই আপনি যেভাবে ওকে রাখতে চাবেন সেভাবে ও থাকবে না কাজে ওকে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং ওকে বোঝাতে হবে বড়রা কেন বাইরে যাচ্ছে কেন মাস্ক পড়ছে হাঁচি কাশি দিলে কি করতে হবে এই জিনিসগুলি বড়দের যেমন বাড়িতে অবশ্যই 
practice এর রাখতে হবে একই সাথে বাচ্চাদেরকেও এই প্র্যাকটিস এর ভিতরে আনতে হবে বারবার করে হাত ধোয়া হাত ধোয়ার উপকারিতাটা কি শুধু যে করোনা থেকেই শিশুকে রক্ষা করবে এই হাত ধোয়া সেটা না ওকে মারাত্মক আরো অনেক জীবাণুর হাত থেকে রোগ ব্যাধি থেকে তাকে রক্ষা করবে কাজেই এই সুযোগে আমরা হয়তো ওদের ভিতরে এই প্র্যাকটিসটাও তৈরি করতে পারি কাজেই ওদেরকে সাবধানে রাখতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে ওদেরকে শেখাতে হবে এবং ঘরে যদি কেউ আক্রান্ত হয় তখন ওই অনুযায়ী আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে ওদেরকে আলাদা করে ফেলতে হবে বা যিনি আক্রান্ত হবে ঘরে তাকে আমরা হয়তো আলাদা একটা জায়গাতে রাখলাম তার সাথে অন্যদের একটা দূরত্ব থাকলো এভাবে করে হয়তো আমরা শিশুদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করতে পারি একেবারে এবং যে মানুষটি বাইরে যাচ্ছেন আমরা যেমন একটা সময় আসলে তো আমাদের আদরের যে সন্তানেরা বা শিশুরা আছে ঘরে এসেই বাইরে থেকে এসে আমরা আগে যেমন তাদেরকে জড়িয়ে ধরতাম বুকে নিতাম এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন আসলে দুঃখজনক হলো সত্য যে কিছুটা পরিহার করতে হবে করতে হবে জি এটা করতে হবে এবং আমাদেরকেও বাইরে থেকে যারা আমরা বাইরে থেকে আসছি তাদেরকে এসেই কাপড় চোপড় পরিবর্তন করা হাত ধোয়া ঠিক মতো করে হাত ধোয়া এবং প্রয়োজন বোধে গোসল করে ফেলা এটা আমাদেরকে করতে হবে বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য একেবারে শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো আসলে কি হতে পারে আমরা জানি যে আসলে কোভিড 19 এর লক্ষণগুলো কিন্তু ঠিক একটা ছকে আসলে আমরা ফেলতে পারি না বিভিন্ন ভাবে এটি আসছে এবং এক একবার এক এক রকমের পরিবর্তন হচ্ছে তার স্বভাব তার চরিত্র চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো সাধারণত আপনারা কি দেখছেন যাদের যারা আক্রান্ত হচ্ছে বড়দের যে ধরনের লক্ষণ ছোটদের লক্ষণও সেরকমই জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা এবং তবে বড়দের যেরকম মারাত্মক প্রকাশগুলি থাকছে ওদের ক্ষেত্রে সেটার কিছুটা কম কিন্তু ওরা জ্বর সর্দি কাশি এবং গলা ব্যথা এই প্রকাশগুলি করছে এর সাথে আমরা তখনই বলবো এটা মারাত্মক দিকে যাচ্ছে যখন আমরা দেখব তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা আরো কিছু প্রকাশ এখন এখনকার সময়ে দেখা যাচ্ছে যে যেটা আপনি বললেন যে কিছু পরিবর্তন বা লক্ষণের কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুর দিকে যে লক্ষণগুলি নিয়ে করোনা প্রকাশ পায়নি এখন সে ধরনের কিছু লক্ষণ আসছে শিশুরাও সে ধরনের কিছু লক্ষণে আক্রান্ত হচ্ছে সব সময় এটা বোঝা যাবে না তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ব্যাপারগুলি আমরা খেয়াল করতে পারি একদমই একটা বিশেষ রোগের কথা ইদানিং শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে আসলে আসছে শিশুদের ক্ষেত্রে কাওয়াসাকি ডিজিজের এবং তার সদৃশ লক্ষণগুলো আসলে করোনার সাথে আসে জটিলতা সে ক্ষেত্রে হয় একটু জানবো এই কাওয়াসাকি ডিজিজটা আসলে কি এবং তার সাথে আসলে করোনা সম্পর্ক কি মানুষ অনেকেই কনফিউশনে পড়ে যাচ্ছেন দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যে আসলে শিশুদের কোভিড মানে কি কাওয়াসাকি ডিজিজ কি না সেটি একটু পরিষ্কার কাওয়াসাকি ডিজিজ টোটালি একটা আলাদা অসুখ এটা বাচ্চাদের ভেতরে হয় এবং রোগটা অত মারাত্মক কিছু না কিন্তু ওর কিছু কমপ্লিকেশন থাকে যেটার প্রেক্ষিতেই হয়তো আমরা এত ভয় পাই এটাও এক ধরনের শরীরের রিয়াকশন থেকেই এই অসুখটা হয়ে থাকে কোনো এখনও সঠিক কারণ জানা যায়নি কাওয়াসাকি ডিজিজ যেটা এবং এটা আমাদের এই দিকটাতেই বেশি হয় বিশেষ করে এশিয়ার এই অঞ্চলটাতে বেশি হয় এবং জাপানি একজন ভদ্রলোকের নামে এই অসুখটার নামকরণ কাওয়াসাকি উনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন তো কাওয়াসাকি ডিজিজ টোটালি আলাদা একটা অসুখ এখানটায় আমরা যেটা বলি যে জ্বর থাকবে অন্তত পক্ষে পাঁচ দিনের জ্বর থাকবে তার সাথে র্যাশ থাকে গায়ে গ্ল্যান্ডগুলি ফুলে যায় কনজাংটিভাইটিস থাকে বা চোখ মুখ এবং যে আমাদের পর্দার যে পার্টগুলি সেগুলিতে কিছুটা ইনফ্লামেশনের মতো ই থাকে আচ্ছা কাজেই আর ফুসকুড়ি থাকে হাত হাতে থেকে চামড়া উঠতে থাকে এগুলি খুবই সাধারণ ব্যাপার এগুলি সেলফ লিমিটিং মানে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যাবে কিন্তু সমস্যা যেটা হয় এটার কিছু কমপ্লিকেশন থাকে তার ভেতরে একটা হচ্ছে এটা এই অসুখটা অ্যাটাক করে আমাদের ছোট ছোট যে রক্তনালী সেগুলিতে এবং হার্টের সাপ্লাই করে যে রক্তনালীটা সেটাতে মারাত্মক কিছু জটিলতা তৈরি হয় এবং ওটা তার আকারে পরিবর্তন হয় ফুলে যায় এবং পরবর্তীতে এখান থেকে মারাত্মক জটিলতা তৈরি হয় না এটা ওইটা হচ্ছে কাওয়াসাকির মধ্যে এটা পড়ে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে যে করোনার সাথে রিলেটেড একটা অসুখ যার প্রকাশ কিছুটা কাওয়াসাকি ডিজিজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেই জন্যই মানুষ এটাকে কাওয়াসাকি বলতে যাচ্ছে কিন্তু আসলে সেটা না এটা কাওয়াসাকি লাইক সিনড্রম বলি আমরা কাওয়াসাকির মতোই প্রকাশ এখানটা জ্বর থাকবে ঠিক ওরকম র্যাশ গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া হাত পায়ের চামড়া যেরকম উঠে যায় ফুলে যায় হ্যাঁ র্যাশের মতো হয় লাল হয়ে যায় এই ধরনের প্রকাশগুলি থাকে কিন্তু এই প্রকাশগুলি আমরা যদি ওই মুহূর্তে ওকে করোনা টেস্ট করি দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করোনা তখন নেগেটিভ আসে কিন্তু করোনার অ্যান্টিবডি টেস্ট যদি করা হয় তখন দেখা যায় যে অ্যান্টিবডি টেস্টে এটা পজিটিভ তার মানে কোনো এক সময় ওর করোনা 
হয়েছিল এবং করোনারি একটা কমপ্লিকেশন হিসেবে কি অসুখটা আসলো কিনা এরকম একটা ধারণা করা হচ্ছে এটা সেই কারণে আসলে এটার সাথে এই নামটা চলে এসেছে যে তিনি আসলে বলছিলেন যে কাওয়াসাকি ডিজিজ সদৃশ যে লক্ষণগুলো এখন আসলে দেখা যাচ্ছে শিশুদের মধ্যে সেটি নিয়ে আসলে এখন একটু বেশি আলোচনা হচ্ছে এবং কেন কাওয়াসাকি এবং এই অসুখটা আসলে চলে আসছে করোনার সাথে সেটি একটু জানবো যে কারণটা কি কেন মানুষ দুটো সদৃশ মানে লক্ষণের সদৃশতার কারণে মানুষ হয়তো এভাবে করে চিন্তা করছে তবে একটা জিনিস যেটা যেটাকে আমরা কাওয়াসাকি লাইক সিনড্রোম বলছি তাতে মাথায় রাখতে হবে যে যদি তার কমপ্লিকেশন বা জটিল দিকগুলি আসে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এটার মধ্যে যেমন যদি মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয় বা শ্বাসকষ্ট হয় এই অসুখের সাথে তার সাথে যদি প্রচণ্ড পেটে ব্যথা থাকে হ্যাঁ এরকম কিছু প্রকাশ বা প্রচণ্ড ঘামতে থাকে ওর ভেতরে স্বাভাবিক যে জ্ঞানের যে ইটা বা ঠিক ডিজ ওরিয়েন্টেড এরকম থাকে তাহলে চিন্তা করতে হবে যে এটা কমপ্লিকেশনের দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আর বাসায় রাখা উচিত হবে না চিকিৎসকের পরামর্শ বা হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে এবং কোভিড নাইনটিন যেসব শিশুদের ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ পায় আমরা তো জানি আসলে যখন মাইল্ড অবস্থা থাকে করোনার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বাসায় বা আইসোলেশনের কথাই আমরা বলি সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রেও কি তাই নাকি শিশুদের পজিটিভ আসা মাত্র এখন পর্যন্ত যেরকম দেখা যাচ্ছে যে প্রায় শতকরা সত্তর আশি নব্বই ভাগ বাচ্চা কিন্তু মাইল্ড বা মডারেট সিমটমের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে অল্প কিছু বাচ্চার লক্ষণগুলি একটু মারাত্মক হচ্ছে এবং অনেকের ক্ষেত্রে যাদের কিছু কো মর্বিডিটি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের ক্ষেত্রে এই এটা বেশি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওবেসিটি এটা নিয়েও একটু ই করা উচিত কারণ ওবেসিটিটা এই অসুখটাকে অ্যাগ্রোভেট করছে এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এখন যেহেতু বাচ্চারা বাসায় লকডাউনে সেই ক্ষেত্রে ওদের যেহেতু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম ওদের ভেতরে ওবেসিটির মাত্রা বা যারা অলরেডি ওবেস তাদের রিস্ক আরও বেশি এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এছাড়া আরও কিছু ডিজিজ যেমন যাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বা যাদের আপনার আরও কিছু কিডনি সমস্যা জন্মগত কিডনি সমস্যা বা কিডনি ডিজিজ যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সিভিয়ারিটিটা আর একটু বেশি অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু জানি যে শ্বাসকষ্টের জটিলতাটা একটা বিষয় করোনার ক্ষেত্রে যেসব শিশুদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে তারা কি তাহলে ঝুঁকির মধ্যে আছে এটি নিয়ে কিন্তু অনেক বাবা মা আছেন তারা খুব উদ্বিগ্ন থাকেন তারা চিন্তিত থাকলেও কেন যেন এই ব্যাপারটাতে অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওদের ভেতরে প্রকাশ আমরা যেরকম ধারণা করেছিলাম যে মারাত্মক হবে যাদের অ্যাজমা বা অ্যালার্জি সমস্যা আছে তাদের ভেতরে কিন্তু এই রোগ অত মারাত্মকভাবে প্রকাশ পায়নি কোনোভাবে হয়তো ওরা এই একটা ন্যাচারাল প্রোটেকশন পাচ্ছে অনেকেই বলেন যে যে রিসেপ্টার দিয়ে করোনা ভাইরাস শরীরে ঢোকে অ্যাজমা বা এই সমস্ত অসুখের ক্ষেত্রে সেই রিসেপ্টারগুলি কিছুটা অপ্রতুলতা থাকার কারণে হয়তো করোনা সরাসরি এখানে ঢুকতে পারছে না এটা এখনও পরীক্ষামূলকভাবে মানুষ বলে যাচ্ছে এখনও সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে আমাদের ধারণা ছিল যে যাদের শ্বাসকষ্ট বা এই অসুখগুলিতে যারা ভুগছে তারা হয়তো আরও বেশি আক্রান্ত হবে সেরকম এখন পর্যন্ত শিশুরা এখন পর্যন্ত সেরকম বোঝা যায় না এটি কিন্তু একটু হলেও স্বস্তির স্বস্তির ব্যাপার আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি যেটি ইতিমধ্যে বলেছেন যে এই লকডাউনে বা দীর্ঘদিন ঘরে থাকার ফলে শিশুগুলো যারা ওবেস বা মুটিয়ে যাওয়া শিশুরা তারা আসলে তাদের অ্যাক্টিভিটিস কমে যাচ্ছে তার কিছু জটিলতা বা কমপ্লিকেশন আসছে তার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দেখি মানসিক দিকটাও শিশুদের মানসিক দিকটাও কিন্তু আসলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সে থেকে আসলে পরিত্রাণের উপায় কি আপনার কি মনে হয় যে বাবা মাদের প্রতি বা যারা ঘরের অন্যান্য সদস্য আছেন তাদের দায়িত্ব এক্ষেত্রে কি হবে তাদেরকে অবশ্যই এই ব্যাপারগুলি খেয়াল করতে হবে আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমাদের যেরকম আমরা যেমন আতঙ্কের মধ্যে শিশুরাও সেরকম আতঙ্কের ভেতরে কাজে এই আতঙ্ক থেকে তাদের ভেতরে কিছু মানসিক সমস্যার তৈরি হতে পারে তারা চারদিকে যেরকম খবরগুলি দেখছে সেই খবরগুলি তাদের ভেতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে কাজে আমাদেরকে একটু সাবধানে থাকতে হবে যে ওরা কি ধরনের খবর দেখছে বা আমরা তাদের কাছে কি ধরনের খবর প্রকাশ করছি কিভাবে প্রকাশ করছি কতটা কিভাবে প্রকাশ হচ্ছে সেটাও খেয়াল করতে হবে আমাদের এছাড়া তাদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে আসলে এই লকডাউনের ভেতরে তাদের তো কিছু করার নাই স্কুল নাই আমি অনেক বাচ্চাকে দেখেছি বা অনেকের ক্ষেত্রে শুনেছি যে তাদের সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে তাদের হাতে বই দিয়ে দেয়া হয় এবং রাত পর্যন্ত তাদের সমানে তাদের পড়ার উপরে রাখা হয় অনেক মা বাবা এটা করে থাকেন এটা মনে হয় উচিত হবে না ওদেরকে ওদের নর্মাল রুটিনে থাকতে দেওয়া উচিত এবং আমার মনে হয় যে তাদেরকে একটা রুটিন করে দেওয়া উচিত যে তারা দরকার হলে স্কুলে যেভাবে যেত যে সময়টাতে স্কুলে থাকতো সেই সময়টা তারা পড়াশোনা করুক যে সময়টা তারা স্কুল থেকে ফেরত আসতো স
খেলাধুলা তো এখন বাইরে যেয়ে করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে হয়তো ঘরে যে খেলা ব্যবস্থা করা যায় সেগুলি নিজেরা আমরা বলছি বড়দের ক্ষেত্রে হয়তো তিরিশ চল্লিশ মিনিট ডেইলি একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করা যায় বাচ্চাদেরকে সাথে রাখা যায় আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে আমরা কিছু পরামর্শ শুনতে চাই দর্শক ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যায়াম প্রয়োজন চলুন জেনে নেই আমাদের ইনস্ট্রাক্টর যিনি আছেন তার কাছ থেকেই আজকের এই ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা প্রাণায়ামে আমাকে আমার সাথে একসাথে করবে আমার ছেলে লিও লিও সহ আসো লিও যেটা হচ্ছে যে আমরা মা ছেলে একসাথে ব্যায়ামটা করা বা দেখানোর কারণটা হলো আপনাদের কাছে একটা মেসেজ পৌঁছে দেওয়া যে এই ব্যায়ামগুলো করবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই যে কোনো বয়সে যে কোনো শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী আপনার কিন্তু এই ব্যায়ামগুলো করতে পারেন যেহেতু এটি খুবই সহজ এবং খুবই কার্যকরী তো এখানে আমরা মা ছেলে একসাথে করব আমি আশা করব যে আপনারা বাসায় যখন আছেন তখন পুরো পরিবারের সবাই মিলে একদম শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই একসাথে এই ব্যায়ামগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার কল্যাণে আমরা এই দুর্যোগ এবং এই খারাপ অবস্থাটা থেকে এই ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা কিছু হলেও উপকার পাবো তো চলেন আমরা দেখি ওকে আমি প্রথমটা লিওকে দেখিয়ে করছি তারপর আমরা একসাথে করব ওকে সোজা দাঁড়াবো সোজা দাঁড়ানোর পরে দু হাত নিঃশ্বাস নিতে নিতে কাঁধ বরাবর তুলব নিঃশ্বাস নিতে নিতে কাঁধ বরাবর হাত তুলছে এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আস্তে করে ঝুঁকব ঝুঁকতে ঝুঁকতে হাতটা ঠিক হাঁটুর উপরে একটু ঝুঁকছি ছাড়তে ছাড়তে এই অবস্থায় ধরে রেখে এবার আবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সোজা দাঁড়াবো এ অবস্থায় দমটা ধরে রেখে আটকে রেখে হাত পুরো উপরে উঠবে এবং আবার নেমে যাবে এবং আবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার আমরা নামবো এবং আবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে উপরে উঠে দাঁড়াবো এই হচ্ছে এক ওকে কি খেয়াল করতে হবে যে যখন আপনি হাতটা তুলবেন তখন রিল্যাক্স থাকতে হবে তার নিচে থাকতে হবে তার যেন গুজো বা প্রেশার না হয় তাকে চেস্ট ওপেন লাংস ভরে অর্থাৎ ফুসফুসের জোরে বউকে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবেন এবং যখন ছাড়বেন ছাড়তে ছাড়তে নিচে যাবেন এবং আবার নিতে নিতে যখন উঠবেন আবার বুক ভরে উঠবেন এবং ওঠার পরে যখন ধরে রাখবেন তখন সেখানে দমটা আটকে রেখে চেষ্টা করবেন ওই অবস্থাতে একবার হাতটা উপরে তোলা এবং নামানো দেন আবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নিচে আমরা সবটুকু বুঝালাম ওকে এবার আমরা একসাথে তিনবার করি আপনারা তখন যা বুঝেছি সেভাবে খেয়াল করেন হ্যাঁ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে এবার ছাড়তে ছাড়তে নিতে নিতে এবার দম আটকে রেখে ছাড়তে ছাড়তে নিতে নিতে রিল্যাক্স ওয়ান এভাবে একবার আর একবার নিতে নিতে ছাড়তে ছাড়তে নিতে নিতে দম ধরে রেখে ছাড়তে ছাড়তে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আচ্ছা এবার আমরা একটু পাশের থেকে দেখি আর একবার দু একটা ব্যাপার খেয়াল করি সোজা দাঁড়াচ্ছেন কাঁধ নামানো ওকে এবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে বুক ভরে হ্যাঁ ফুসফুসের ক্যাপাসিটি বাড়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাত সোজা ছাড়তে ছাড়তে ঝুঁকে হাত হাঁটুর উপরে থাকলো এখান থেকে এবার নিতে নিতে আবার শরীর সোজা এখন দম বন্ধ নিঃশ্বাস ছাড়বো না নিব না দম বন্ধ অবস্থাতে হাত উপরে যাবে চেস্ট ওপেন হলো বুক আরও খুলল এবং হাতটা নিচে নামলো দেন আবার নিঃশ্বাস ছাড়তে 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 নিচে যাচ্ছি দেন নিঃশ্বাস নিতে নিতে আবার সোজা এবার হাত নামবে খেয়াল করতে হবে যে যখন দম বন্ধ অবস্থায় যেটা বলছি যে বন্ধ অবস্থা হাত উপর উঠবে আর নামবে যাদের যদি এমন হয় যে দমটা অত ধরে রাখতে পারছেন না কোনো অসুবিধা নেই অতটুকু পর্যন্ত করার দরকার নাই আপনারা শুধু অর্ধেক অংশটুকু করবেন সেটা আমরা দ্রুত দুবার দেখাই ওকে যেটা হবে নিঃশ্বাস নিতে নিতে 
এবার ছাড়তে ছাড়তে আবার নিতে নিতে আবার ছাড়তে ছাড়তে নিতে নিতে আবার ছাড়তে ছাড়তে নিতে নিতে দেন রাউন্ড অর্থাৎ এখানে আমরা খেয়াল করছি কি যাদের বয়স্ক বা অলরেডি কিছু সমস্যা হচ্ছে তখন তারা দম বন্ধ রেখে ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে এই অংশটুকু করবে না যাদের তা নয় তারা চেষ্টা করবে না এবং যদি মনে হয় যে দম আটকে রাখতে বেশিক্ষণ কষ্ট হচ্ছে তাহলে স্লো মুভের দরকার নেই এখানে আছেন এখান থেকে দ্রুত হাতের মুভমেন্টটা দ্রুত করে নেবেন যে যতটুকু তো দম আটকে রেখে আপনি মুভমেন্টটা পাচ্ছেন ততটুকু অনেক কষ্ট করে করতে যাবেন না ওই ধরনের প্রেশারটা আপনি দেবেন না তো এভাবে পুরোটা একবার করতে এভাবে একবার এরকম আপনারা চেষ্টা করবেন যে প্রথমে আস্তে আস্তে সঠিকভাবে পাঁচবার করে প্র্যাকটিস করার পরে দু তিন দিন পরে আপনারা এটা আট থেকে দশ বার করবেন প্রতিদিনই করবেন এবং সকালে সকালে উঠে কিংবা ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিকেলবেলায় পারলে দুপুরে খাবারের আগে তিনবার না করতে পারেন দুবার অন্তত আট থেকে দশ বার করে অবশ্যই করবেন পরামর্শ কি থাকবে আসলে শিশুদের করোনা ঝুঁকি নেই চিন্তা করে যারা একেবারেই ঢিলে ঢালা বা গাছারা ভাব দিতে দেওয়ার মতো আছেন তাদের প্রতি কি পরামর্শ থাকবে আপনার আমার পরামর্শ থাকবে আতঙ্কিত না হওয়া এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা যাচ্ছে যে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই তবে যাদের ভেতরে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাদেরকে একটু সাবধানে রাখা এটাই আর শিশুদের ক্ষেত্রে আমার যেটা পরামর্শ হবে বড়দেরকে আমরা যেভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করছি বা তাদেরকে যে পরামর্শগুলি দিচ্ছি একইভাবে শিশুদের ক্ষেত্রেও এগুলি প্রয়োগ করতে হবে তাদেরকে নিরাপদে রাখাটা আমাদের দায়িত্ব সেই কারণে আমাদেরকে প্রথমে এই কাজগুলি করতে হবে যে যেটা আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা বলছি হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় যে নিয়মগুলি মেনে চলছে এছাড়াও মাস্ক ব্যবহার করা বাইরে থেকে এসে যে কাজগুলি করা আমাদের উচিত সেগুলি করা এবং একই সাথে শিশুদেরকেও এই জিনিসগুলির সাথে আমাদেরকে একত্রিত করা বা অভ্যস্ত করা বা ওরা যেন আমি বাসায় আসলে কি কি কাজ করে ও আমা ও আমাকে সাহায্য করতে পারে তুমি এটা করো তুমি ওটা করো এভাবে করো শিশুরাও আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ব্যাপারটা ওদের ভেতরে আতঙ্ক তৈরি করবে না আমি সবাইকে পরামর্শ দেব তবে একটু জানতে চাইবো আমি যে যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর কথা এখন আসছে এবং শিশুদের মধ্যে কিন্তু মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু শিশু অবস্থা থেকেই শুরু করতে হয় তো এখন যারা চাচ্ছেন যে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশেষভাবে এই মুহূর্তে মানে যাতে বাড়ানো যায় কি কি ধরনের খাদ্যাভ্যাস বা কোনো মেডিকেশন কি তাদের জন্য প্রযোজ্য কিনা এটা প্রথম উত্তর হবে যে আপনি যদি তাকে সুষম খাবার দেন তার ভেতরেই সব কিছু থাকবে এই সময়টাতে একটা জিনিস যেটা ভালো সেটা হচ্ছে যে আমরা এই জাঙ্ক ফুড যেগুলি আমাদের ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার এগুলি কমে গেছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই ভালো একটা লক্ষণ এটা কিন্তু আমাদের শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল বাড়িতে তৈরি খাবার সেটা যে কোনো কিছু খাবারই হোক তবে শাক সবজি ফলমূল এগুলি থাকবে আর যেটা কিছু স্পেশাল ভিটামিনের বা মিনারেলসের যে প্রয়োজনগুলি মানুষ বলে এই সময়টাতে আমরা বলছি শিশুদের ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য সেই দিকে আমাদেরকে একটু নজর দিতে হবে বিশেষ করে ভিটামিন সি জিঙ্ক এই জাতীয় জিনিসগুলির উপাদানগুলি আমাদের প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন সি যুক্ত যে খাবারগুলি বিশেষ করে লেবু বা শাক সবজির ভেতরে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে কাজে আমরা যদি এই ধরনের খাবারগুলি শিশুদেরকে দেই নিয়মিত ডাল জাতীয় খাবার হ্যাঁ সেটাই আর সবচেয়ে বড় কথা সুষম খাবার একদমই সেটি প্রতি কি বাবা মা আসলে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো জানেন আর এখন হচ্ছে মানে মেনে চলার পালা চলে এসেছে আমাদের আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানলাম আপনার কাছ থেকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম করোনায় শিশুদের ঝুঁকি এবং সতর্কতা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকার আসবে এবং আপনারা সুরক্ষিত থাকবেন তো ঠিকই তার সাথে সাথে শিশুদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন এই পরামর্শ শুনে চলুন এ পর্যায়ে জেনে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে করোনা হয়েছে কিন্তু শুধু ফুসফুস আক্রান্ত হয় না আমাদের রক্তে জমট বাঁধা শুরু হয়ে যায় রক্তগুলো কিন্তু ভিতরে জমট বাঁধা শুরু হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলুন ধন্যবাদ সবাইকে 